ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಡುಕೇಶನ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿದೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೀಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಡೆಲ್ನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದುಕ್ಕಿಂತ ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊ ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದರೆ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನ
ಸರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ್ ಕೂ